¿Cómo está usted? Estoy bien, gracias a Nuestra Señora. ¿Y tú, Antonella? Yo estoy bien también. Me regalaron un oso nuevo y yo quería que usted... ¿De lo verdad? Vea. Entonces mañana voy a ir hasta allá a ver a tu oso nuevo, ¿está bien? ¡Sí! Y también voy a buscar una historia bien bonita para contarte. La historia que hoy te contaré es justo de osos y peces. ¡Sí! Cerca de un bonito río había muchos osos, pues en aquel río había una variedad enorme de peces para comer. Un día sucedió algo muy curioso. ¿Qué sucedió? Un pequeño cardumen de peces paseaba tranquilamente por el río, cuando de repente fueron sorprendidos por una agitación fuera de lo común. ¿Por qué? Porque un oso pardo apareció y dijo, ¡Qué delicia! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuántos peces! ¡Este es mi plato favorito! Los pececitos, el oso se los va a comer a todos. Sí, comenzó una verdadera batalla por la supervivencia. Todos los pececitos huían asustados de las garras del oso pardo. Era uno que saltaba para acá, otro que saltaba para allá. Y lo peor de todo, Antonella, es que no era solo. sabio de la región que dijo ¿Por qué tanta discusión mis amigos? Acaben con eso y miren para allá ¿Por qué pelear por tan pocos peces cuando del otro lado hay muchos más peces que aquí? Asustados con la presencia del oso anciano ellos pararon de pelear y mirando en la dirección que el anciano apuntó percibieron que él tenía razón fueron para allá y encontraron un gran banquete. Hermana, si ellos no hubieran peleado antes, ya habrían encontrado los otros. Eso mismo, y esa es la lección que debemos sacar de la historia de hoy. Muchas veces, cuando comienza una discusión o una pelea entre nosotros, es porque no estamos mirando la otra realidad y no estamos pensando en los otros. Si los osos hubieran pensado el uno en el otro, no hubieran peleado entre sí. Por lo tanto, nosotros también podemos evitar muchas confusiones si pensáramos los unos en los otros. Vamos a pedir a nuestro ángel de la guarda para que él nos ayude a seguir este consejo. ¡Sí! Santo ángel del Señor... Mi celoso protector, ya que a ti me confió la piedad divina, siempre ilumíname, custódiame, rígeme y gobiername. Amén. ¡Salve María! Y si le gustó este video, no se olvide de suscribirse a este canal, dejar su like, 
activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video. Comente y comparta con sus amigos y familiares.